Olá, meu nome é Johnny, tenho 25 anos e sou artista plástico. Em julho, inaugurei a minha última exposição a solo no Porto, intitulada 2028. Sendo esta a tua primeira exposição a solo, na cidade onde cresceste, o que nos pretendes mostrar com ela? O que eu quis mostrar nesta exposição foi a, evolu a minha evolução, a evolução do meu processo artístico desde que, desde que comecei a, a pintar, assim, de uma forma mais séria, até agora e o mesmo caminho que eventualmente me vai levar até 2028 e esta parte do, do caminho é muito importante para mim, por isso eu pus, um, organizei a exposição uh, numa sequência cronológica e é um, a ideia é um bocado essa, é contar a história do que, do que se passou até agora, que vai ser o início de, da caminhada até, até 2028 e algo importante que eu quis mostrar nesta, nesta parte cronológica era os sítios para onde fui passando, por isso em que, na identificação de cada uma das peças tem não só o ano, mas também o sítio onde ela foi feita. Ou seja, se nós olharmos para, para o sítio onde elas foram feitas, vamos ver eu continuamente a ir passando por sítios diferentes e isso também me não só influencia a minha vida, como influencia também o meu processo artístico e por isso é uma coisa muito importante e que eu quero passar, digamos assim. E justamente o primeiro quadro da exposição foi feito no Porto, em 2017, e por isso faz todo o sentido esta exposição ser cá, na, na cidade onde eu comecei isto tudo, uh, porque estou a contar a história destes últimos uh, três ou quatro anos, e, e por isso faz sentido que esta exposição, que esta retrospectiva seja feita onde isso começou, mas já estou a pensar nas próximas, e, e as próximas gostava de, de expandir mais para, para outros sítios que também são importantes nesta, nesta caminhada, neste momento Quero fazê-la em Lisboa e em Los Angeles ou São Francisco, porque acho que são os sítios que têm mais, que têm mais importância neste, neste caminho. E há alguma peça em especial que acho que se destaque nessa cronologia? Sim, a peça, a peça que fiz com, em parceria com o Refugiado acho que se destaca bastante, para mim pessoalmente, porque é uma das peças mais importantes por várias razões. Primeiro pelo projeto. O projeto em si... Uh, foi de uma ONG que juntou 80 artistas a 80 refugiados e daí surgiram 80 peças de arte que depois foram, um, que depois foram exibidas numa exposição online e foram leiloadas, por isso tem a importância de, de eu ter feito essa peça com, com o Mohamed, que é, um, que é um refugiado e ainda hoje mantenho, mantenho contacto com ele. Foram expostas online numa, numa exposição de grupo, foram leiloadas para angariar um, para angariar fundos para, para essa organização e por isso tem esse, tem esse impacto também por trás. E para mim, pessoalmente, no meu processo artístico, se antes dessa peça, e até se vê isso na exposição, na cronologia, uh, vemos coisas aleatórias, sem um rumo definido, aí foi a primeira vez que eu usei as quatro cores que usei no fundo e foram essas quatro cores que eu, ou seja, que eu me agarrei e olhei e pensei isto fica bem, eu sinto-me confortável com elas, vou usá-las mais. E por isso, a, a seguir, no corner a seguir da exposição, vê-se exatamente isso. Eu acabei por passar por vários sítios e vários estúdios e essas cores, hum, essas cores mantiveram-se no momento a seguir, quase que fechou um bocado. E depois, na parte final da exposição, já se nota uma abertura outra vez, que foi quando eu tive o meu, uh, o meu estúdio em Lisboa. E aí, ou seja, com mais espaço, mais liberdade, consegui ter mais... Um, é isso, mais liberdade também para novas experiências e depois se esse, se esse quadro fechou um bocado o que veio logo a seguir depois o facto de ter o estúdio e ter mais liberdade deu-me para, para fazer novas experiências e isso vê-se na parte final da exposição que já os estilos já estão mais um, já são mais abrangentes e já se vê mais coisas e diferentes Claramente conseguimos ver vários estilos no teu trabalho como é que eles surgiram? Ou seja... Com, com o tempo, acho que fui encontrando diferentes meios de expressar, digamos assim, a mesma coisa. Uh, apesar de terem estilos diferentes, têm um bocado o mesmo fundo e, e foram surgindo um bocado organicamente. Os skates não têm nenhuma ligação específica entre eles, vieram só de um, uh, da minha paixão por um desporto que sempre me influenciou, que é o skate. A série Views é muito importante porque é um retrato de todos os sítios por onde eu vou passando. E como já disse, eles têm uma relevância enorme na minha vida e no meu processo e contam um bocado a história. 
que é isso que eu quero. Uh, que é isso que eu quero transmitir com arte. Por isso eles surgiram só de, do facto de eu passar por vários sítios e ter necessidade de, de querer mostrar isso também como parte, como parte da, do meu caminho. Um, a, a série de peças geométricas a cores nasceu um bocado da, da peça dos refugiados, que foi uma peça um bocado pivô, e ainda não tenho um nome específico para esta, mas no fundo acabou por ser uma coleção de, em que eu faço reflexões sobre, sobre este caminho até chegarmos até 2028, ou seja, 2028 sendo a representação dos nossos objetivos e do nosso caminho até lá, um, esta, esta coleção, esta série, surge um bocado como aquilo que nós sentimos ou que, que vamos pensando e que faz parte deste nosso caminho até, até lá chegar. Um, os abstratos surgiram um bocado por quase rejeição da parte analítica e matemática que eu uso em todos os quadros, ou seja, os quadros têm to, estão todos sempre pensados previamente, faço tipo estudos, ou seja, quando eu começo o quadro eu já sei como é que aquilo vai, uh, vai acabar. E os abstratos são os que eu chamo realmente abstratos, porque os outros são representações. Os abstratos são feitos tipo on the spot, ou seja, não têm nenhum pensamento prévio nem nada. E acho que surgiram um bocado de eu começar a atingir uh, patamares mais elevados e começar a atingir as coisas que queria. E isso também me traz mais liberdade e por isso, ou seja, isso também acaba por ser expresso, na, acaba por ser muito expresso nessa, nessa coleção. A coleção de desenhos em papel surgiu um bocado por adaptação, ou seja, segue um bocado a onda dos abstratos pelo mesmo sentido, ou seja, pega por aí, mas depois surge um bocado pela, pela necessidade de eu me adaptar, por andar sempre de um lado para o outro sem um sítio fixo, e eu e a minha prática artista tivemos que nos adaptar a isso e por isso isso pega dos abstratos e junta esta parte de não ter um, fixo, um sítio fixo onde eu possa pintar e por, isso, e por isso surgiu esta coleção de desenhos em papel e acho que mais uma vez também vem uh, pela minha procura da liberdade e de começar a chegar a um sítio mais perto de onde quero estar e acho que, e acho que esse aspecto consuma-se muito neste, neste abstracionismo e nesta, nesta pureza por isso é que estas duas coleções também são muito importantes para mim e chegaram de uma forma muito orgânica, eu acho. Algo que salta à vista quando entras na exposição é a instalação que tu fizeste. Foi algo que, que, eu, que eu não quis mostrar a ninguém, em fotos ou assim, antes de antes elas verem a exposição, porque eu sinto que quando as pessoas viram a minha exposição foi do género, ok, vamos lá ver quadros. Então ou seja, e isso é importante, sim, porque muito pouca gente viu os meus quadros, porque sou um artista que faz as coisas muito à porta fechada, ou seja, acabo, mesmo pessoas muito próximas, a maior parte delas nunca tinham sequer visto uma peça ao vivo. E eu sabia que só isso já ia ter impacto, e teve, porque, porque, porque percebi pelo feedback das pessoas que isso já teve impacto, mas eu, quando estava a fazer a exposição, queria ir tipo, um passo mais além, queria fazer mais qualquer coisa, não queria que fosse só um... Ok, viemos a quadros, são diferentes, não estava à espera, mas pronto, tipo, queria algo mais. E por, isso, e por isso quis fazer essa instalação, para, porque quando as pessoas entram à espera de ver quadros e veem uma instalação maior, isso acaba por dar um, um, outro, um outro respeito. É, fica, torna, torna diferente, tem um impacto e um, e um respeito diferente. Para além disso, exatamente como eu faço tudo à porta fechada e quase nunca ninguém vê o que eu faço, Uh, também não vê o que é que está por trás dessas, uh, dessas criações e isso foi uma das coisas que eu também quis, uh, quis mostrar. Se eu, se eu sou muito reservado nesse sentido, queria usar alguma coisa para mostrar o que é que está por trás de tudo aquilo que as pessoas estão a ver, uh, para eles perceberem e sentirem também o que, é que, o que é que está por trás. Outra coisa que eu também quis mostrar um bocado nesse sentido foi qual é que foi o processo para eu definir como é que ia fazer aquilo. Na altura eu estava a ver em Lisboa, por isso não podia, não tinha acesso ao espaço sempre. Um, então pedi a uma amiga minha, que também é artista e arquiteta, para ela me fazer uma maquete da, do, do sítio da exposição para eu poder estar em Lisboa e estar a imaginar como é que aquilo, uh, como é que tudo iria ficar, como é que tudo iria encaixar, os tamanhos, os espaços, como é que ia ser. E, e por isso também quis incluir esse, 
essa maquete na, na exposição. E, não, sinceramente, voltando à, à parte da, da instalação, a maquete foi fácil, foi só colocar la mas a parte da instalação não foi assim tão fácil, porque o objetivo daquilo era mostrar mesmo quase a realidade do que está por trás. E eu, quando montei aquilo e espalhei as coisas pelo meio do chão, mas não parecia tipo genuíno, não parecia, não parecia verdadeiro, parecia que tinha sido posto lá, e tinha. Uh, então o, o, o meu fotógrafo, o Rui, deu a sugestão, olha, porquê é que não começas a pintar alguma coisa? Tipo, pinta aí um, uma tela qualquer. E eu peguei nos papéis uh, que tinha lá, comecei a pintá-los, comecei a, a espalhar, mas já um espalhar mais, uh, mais sentido, mais orgânico, e, e quando chegamos ao fim, ok, é isto. Tipo, é isto, já, já, se sentia, uh, já se sentia a diferença para o que estava antes. E é curioso porque, no meio disto, acabei por criar mais três peças abstratas, que não estava nada à espera. E então, fecho ali tipo, uma mini coleção sobre aquilo. E uma delas vou ficar, quero ficar com ela. E as outras duas, ainda não sei. Ainda estou a pensar o que, é que, o que é que vou fazer, mas é possível que ponha alguma à venda, por isso podem esperar por eles. E o que é que podemos esperar ver de ti nos próximos tempos? Um, acho, acho, que, acho que a exposição também me ajudou a responder essa pergunta e a perceber o que é que, o que, é que vem a seguir. E, e foi bom porque quando eu cheguei à exposição e quando fizemos a inauguração, foi, para mim foi um sucesso gigante. Estava à espera de tudo, mas tipo, é inacreditável o, o sentimento que vem com isso, mesmo que já, que já tivesse à espera. E acho que o feedback das pessoas e eu nessa altura senti, não sei para onde é que vou daqui, estás a ver? Tipo, não, não sei o que é capaz a seguir a isto, mas acho que o feedback das pessoas me ajudou a, a, a perceber o que é que quero fazer, no fundo é criar mais, e o feedback dos skates foi muito bom, porque acho que as pessoas iam à espera de ver quadros e viram uma, coisa, uma peça diferente, uh, e por isso gostaram muito, por isso é sem dúvida uma coisa que eu quero, uh, que eu quero fazer mais. Um, a minha grande vontade neste momento é voltar a ter um estúdio, Uh, a sentar e para poder voltar a criar e, e expandir mais e aí podem esperar mais peças abstratas e maiores especialmente tipo, maiores, numa escala maior uh, porque tenho muito ido nesse sentido tipo, no sentido da liberdade e das coisas mais abstratas por isso e mais puras, por assim dizer por isso isso é sem dúvida uma das coisas que vou querer fazer uh, vou continuar também com, a, com a, as peças geométricas a cores porque é uma coisa que que também precisa de um espaço para um espaço definido para fazer. Um, quero fazer uma segunda iteração do trabalho sobre o Kendrick Lamar. Eu fiz em 2017, tinha a setlist dele do concerto do Superbox Super Rock e, e usei-a para fazer a primeira peça da exposição. E agora, tendo a setlist dele no concerto do Primavera Sound, uh, quero repetir aquilo que fiz em 2017. E este já tem um comprador, por isso está fora do está fora de cena, mas acho que vai ser bom partilhar e pôr um ao lado do outro e, e ver as diferenças, que não sei quais vão ser, vai, há de surgir. Um, quero também aumentar a série de, de madeira e papel, porque teve uma boa recepção, eu só fiz dois e não fiquei com nenhum deles e gostava de explorar mais o, o significado desta série, uh, fruto um bocado de das viagens e das experiências que tenho tido, dos sítios que tenho visitado uh, e do que isso tem significado para mim, gostava de expandir um bocado esta. Um, e definitivamente mais trabalhos em papel, ou seja, estando a viver fora do país, estando sempre em movimento, é, é difícil ter um estudo e fazer tudo o que eu quero, mas, ou seja, adaptei-me a isso e entretanto já tenho mais de, de 100 trabalhos em papel e, e hei de continuar a fazê-los porque acho que são um, uma, boa, uma boa representação de muita coisa um, e hei de continuar a fazê-los em formatos mais pequenos, mas também em formatos maiores. Uh, até já tenho uma exposição pensada e preparada uh, que quero fazer com eles para vos mostrar esta coleção. Vou chamar-lhe Thoughts on Paper, ou seja, pensamentos em papel, porque no fundo são a coleção são pensamentos que vão tendo, coisas que me vêm à cabeça e é muito puro e sem filtro nesse sentido, é o que sair, uh, sai. E neste momento estou só à procura de sítios onde eu acho que uh, seja interessante apresentar-vos essa coleção. Gostava de a fazer no Porto, porque 
foi um tudo começou, por isso gostava na mesma de a, de a fazer no Porto, mas gostava de expandir também e, e para além de a fazer no Porto, gostava de fazer em Lisboa e na Califórnia, porque como eu disse, são aqueles três sítios que eu acho que são mais marcantes no desenvolvimento, não só meu e da minha prática artística, mas também especificamente desta coleção, por isso, se souberem de algum, de algum sítio, uh, estejam à vontade para, para dizer e dar sugestões. E para além de todos os quadros que estão, ou, ou estavam, à venda na exposição, estás a fazer uma engariação, correto? Uh, sim, apesar dessa, dessa angariação e da... da essa angariação é quase um, um add-on à exposição, é um, um anexo e apesar de ser muito importante, não foi alguma coisa que eu quis dar foco, por isso não é uma coisa que ficou assim tão visível, seja na própria exposição, seja quando estava a partilhá-la, porque não queria dispersar demasiado também o, aquilo que estava a fazer e o significado da, da exposição em si e o que eu queria transmitir. Uh, e ainda bem, porque o resultado disso viu-se, abrimos a exposição na quinta-feira e na sexta, quando fechamos a galeria, os quadros já tinham sido todos vendidos, por isso foi, foi ótimo. Mas, mas a angariação tem, é, é muito importante para mim, é de dois amigos meus. Nós tivemos os três a viajar na Colômbia e num dos sítios onde estivemos conhecemos um senhor venezuelano e o, e o filho num Airbnb. A dona do Airbnb não vivia lá e era ele e o filho uh, que tratavam do Airbnb e viviam mesmo, dentro, viviam mesmo lá dentro. E, e eu só tive lá um, um, uma noite, mas os meus amigos ficaram lá a semana inteira e exploraram ainda mais a vida deles e o que é que eles faziam, eles têm uma história de vida inacreditável, então, então eles decidiram criar um objetivo e decidiram fazer uma agressão para isso que foi pegar neles os dois, levá-los até à Venezuela para, para eles irem buscar o passaporte e depois para, para Valência, para Espanha, para, para eles começarem uma vida nova, aprenderem inglês e, e começarem uma vida nova. E, ou seja, é, é bastante importante para mim, porque são dois amigos meus uh, e, e porque conheci estas pessoas em primeira mão e, e a história de vida deles é, é diferente, são coisas que nós não, não imaginamos, por isso quis apoiar mas não quis apoiar da, uh, da maneira normal, digamos assim, ou seja, a doar. A doar. Uh, os desenhos estão à venda na, na exposição, estão à venda por 180 euros já e moldurados, e, e é isso, eu, eu não quis só doar dinheiro para, para eles e propus, propus aos meus amigos fazer isto, porque assim eu podia usar a minha plataforma e fazer uma coisa diferente. E, e eles adoraram a ideia e por isso uh, e apoiaram e por isso fizemos isto e, e vai, todo o dinheiro vai para a angariação deles. Neste momento eles já estão a caminho da Venezuela para ir buscar os passaportes, por isso já angariamos quase metade, que é ótimo. Um, eu escolhi alguns desenhos que, que fiz à volta da altura em que estive com eles, porque todos eles são de um, de um dia em específico, por isso eu escolhi alguns que que tinha feito naquela altura. Estou a pensar até meter mais alguns para, para a angariação. E, e é isso. E, independentemente de apoiarem por este, por este meio ou por esta via ou não, podem também doar livremente através da página do GoFundMe deles, que, que tenho que partilhar também. E 2028, o que significa? Isso, quando, eu, quando eu criei a exposição, acho que era a pergunta mais difícil que me podiam fazer, porque na minha cabeça eu sabia, mas dizer em palavras era, era mais difícil. Acho que agora já cimentei um bocado mais esse, essa ideia, né, fruto também de já ter já muita gente me ter perguntado, mas 2028 é, para mim é a minha representação do futuro, ou seja, dos nossos objetivos, onde é que queremos chegar uh, e do nosso caminho até lá chegar. Ou seja, cada um tem o seu, somos todos diferentes e para mim a representação é essa. 2028 é um ponto no futuro onde residem muitos dos meus objetivos e, e, exato, e 2028 não é mais do que o caminho que fazemos até lá, o que sentimos, o que vivemos e, e, e é uma reflexão sobre isso, basicamente, sobre esse caminho todo. E depois de 2028, o que vem? É curioso porque 
várias pessoas me dizem ah, mas há muito mais para além disso, há muito mais para depois de 2028. E eu, claro que há, claro, claro que eu concordo com isso. Uh, acho que 2028 não vai ser mais do que, do que um momento no tempo. Tipo, não, uh, não vai ser mais do que isso. E, e acho que depois disso vai ser só uma continuação. Ou seja, esta exposição também foi uma, uma retrospectiva dos últimos 3 ou 7 anos, 6, 7 anos, dependendo do ponto de vista. E, e apesar de marcar, um, marcar este momento e esta retrospectiva, isto também não é mais do que um momento. E, e 2028 acho que vai ser a mesma coisa, não vai ser mais do que um momento. Uh, e o que vem a seguir é, é continuar, continuar sempre em frente e sempre para cima. E, e tal como esta exposição é, é o início de algo muito maior. Explica-nos um pouco o significado por trás de cada uma das séries. Um, a série de skates não tem nenhum significado. É uma série solta, não tem nenhuma ligação uns entre os outros, é só, uma, é só um meio que surgiu do, de um desporto que eu adoro e que sempre me influenciou, que é o skate. A série Views deve ser das séries mais importantes e, e vai continuar a ser primordial, porque é a história que, que é, é a coleção que conta tipo, a história, os sítios para onde eu vou passando na minha vida e nesta jornada, por isso. É um reflexo de todos esses, uh, todos esses pontos, por isso é muito importante. Todos os pontos até agora, todos os pontos até 2028 e, e para além disso. Um, e são, são todos esses os sítios que me, que me influenciam. Essas, essas, essas influências são super importantes e eu quero continuar a, a retratá-las. E até agora foi Porto, Lisboa, Califórnia, São Francisco, Los Angeles, Canadá e quem sabe o que é que... O que é que ainda vem aí mais para além disso? Uh, a série de, de trabalhos geométricos em telas, para já é uma coleção de telas, pelo menos para já mantém-se. E ainda não tenho um nome 100% definido para isto, neste momento chamo-me Geometrical Pathway, ou seja, o caminho geométrico. E eles para mim não são mais do que representações geométricas a cores, ou seja, não são. Para mim eles não são abstratos, não são puramente abstratos porque tem sempre alguma representação um, real por detrás e, e basicamente são, todos eles são, são uma representação de vários aspectos do caminho até, até chegar a 2028 e podem ser pensamentos ou coisas que nos vêm à cabeça ou questões que nos pomos uh, enquanto vamos neste caminho para os nossos, para os nossos objetivos. A série de madeira em papel, madeira em papel é algo que me disse que era aprofundar mais. Começou apenas com um trabalho. Eu escolhi uma madeira específica uh, para, fazer o, para fazer a peça. E no fim ficou incrível. Mas não ficou exatamente... Tipo, a madeira não era aquela que eu queria. Então decidi fazer outro. E a recepção aos dois trabalhos foi, foi muito boa. Então agora penso em expandir a coleção. Um, ambos têm a ver com um ponto específico. E, e o que eu estou a pensar é expandir a exposição em grupos, uh, neste caso, eles, estes dois e os outros também, uh, vêm todos um bocado à volta da ideia de, rena de reborn, de renascer, e um, neste caso estes dois que eu tenho até agora, um deles é intitulado a, a seguir a um sítio, que é Phoenix, nos Estados Unidos, e o outro é um sentimento, mais ou menos, chama-se mesmo reborn, o renascer. E a minha ideia é expandir nestes grupos de dois em que é sempre um é um, é um sítio e o outro é um sentimento ou um pensamento. E já tenho mais oito destes pensados, fruto um bocado também da, nos sítios para onde passei ultimamente. E por isso é uma das coisas, deve ser das próximas coisas que, que vou fazer e que vou, vou querer mostrar. Uh, para além disso, as, as peças da, da coleção Random Ones eu chamo os aleatórios, porque são a coleção de peças abstratas e, como eu disse, é o que eu chamo de realmente abstratos, porque estes não têm nada por trás, nascem só de telas ou papéis que eu tenho espalhados no estúdio e eu, enquanto vou pintando outros, outros quadros, vou limpando a tinta lá, os pincéis, etc. E aquilo, ou seja, dia após dia, semana após semana, mês após mês, vai criando uma forma e há um dia que eu chego ao estúdio e digo olha, é mesmo isto e vejo ali uma imagem que me cativa e eu digo é isto e depois fica 
Uh, isto pode demorar, pode demorar uma semana, pode demorar um, um dia, pode demorar tipo dois meses. Um, e depois dou um título, de uma, também de uma forma muito pura e, e assim, dou um título ou de uma coisa que eu esteja a pensar naquele momento, ou, ou que esteja a sentir, ou de uma conversa que tenha tido com alguém que me suscita alguma coisa uh, que eu quero retratar e, e intitulo, uh, intitulo por aí. São peças bastante importantes para mim nesse, nesse sentido porque são muito puras, ou seja, acho que vem muito de dentro e vem muito de instinto e impulso e por isso, e por isso são muito importantes. Um, a coleção de desenhos em papel nasceu, tal como aos abstratos, desta pureza e quase de um aim tipo, uh, para a liberdade e um, estes são todos feitos tipo, num momento, não, não tem nenhum, nenhum estudo prévio nem nada e, e eu começo a, sento me começo a desenhar e, e é o que sair, é o que sai, às vezes até me surpreendo no caminho porque crio uma, um desenho que, que é novo, que, não, que eu não estava à espera e, e isso, é, isso é ótimo. Uh, e atrás ponho sempre o dia e a localização, porque às vezes até ponho a localização de geográfica, tipo as coordenadas do sítio onde estou. E, e isso é importante porque, enquanto que os outros só têm o ano, este tem, tem estes, estes elementos a mais, porque sinto que ele, cada desenho encapsula um momento muito específico no tempo, ou seja, um dia e um sítio. E, se nós formos olhar para todos os desenhos, vamos ver imensos sítios que, que são estados nos Estados Unidos, aviões, uh, sítios na Colômbia, tipo, Canadá, ou seja, é tudo muito all over the place. E é giro porque se formos ver um a um por ordem cronológica, vamos, vamos vendo os sítios por onde, por onde vou passando e, e é... E é, acho, que, acho que é importante porque eu na arte quero sempre contar a história e, e esta coleção de desenhos em papel conta muito a história tipo, quase do dia-a-dia -dia, e é quase um diário nesse sentido, por isso é importante. E depois o título. O título eu dou com, sobre algo que sinto ou que acredito ou que esteja na minha cabeça e tenho sempre uma lista de títulos que eu vou criando e depois escolho dessa lista. Uh, houve uma altura que eu comecei a que eu comecei a enviar esta lista de títulos e o desenho a alguém, por exemplo, se estivesse a falar com alguém naquele momento ou alguém que fosse importante neste, tipo, nesta jornada toda, que já me acompanha há muito tempo, eu enviava-lhe o desenho quando acabasse, enviava a lista de títulos que tinha e essa pessoa escolhia. Ultimamente tenho só enviado o desenho e, e é do género, olha, vês isto e tipo, o que é que te vem à cabeça? Tipo, transfere isso para três palavras e tipo duas ou três palavras e, e é isso, ou seja, tento, tento manter essa pureza e impulsividade de pensamento também uh, na outra pessoa que vai, que vai escolher o título e por isso, é que, por isso é que isso é tão importante e acho que também é importante para mim porque estas pessoas, como eu disse, são especiais por uma ou outra razão, fazem parte deste caminho todo e por isso é bom juntá-las de uma forma mais... Uh, de uma forma ainda mais significativa, tipo ao intitularem uma, uma peça, ou seja, não só elas já eram importantes, agora fazem ainda mais parte do, parte do processo, por isso, isso é, um, é muito importante para mim, trazer, a, tra, trazer as pessoas comigo nesta, tipo, neste processo todo. E qual é o objetivo disto tudo? Da arte e deste caminho todo até 2028 e depois disso? Eu acho que a arte é... Foi um meio que eu encontrei, no meio, de, no meio da minha evolução, foi um meio que eu encontrei para atingir o meu maior, o meu maior objetivo, que, que é a liberdade para mim. E eu até digo que o meu maior objetivo é fazer o que eu quiser quando eu quiser. E acho que a, a arte surge como uma personificação disso, ou seja, surge como uma maneira de eu ser livre. E, e como eu disse, ou seja, esta exposição foi quase uma retrospectiva do caminho até agora, até 2023, uh, o mesmo caminho que me vai levar até 2028, e a arte vai continuar a fazer parte dele, tenho certeza, um, e depois disso é só continuar, ou seja, vai ser o continuar do caminho, a arte, a arte 
para mim, conta a minha história uh, neste processo de evolução e neste processo de, de conquista.